So, good evening. Guten Abend. Nice to be with you in this strange way. Es ist sehr schön, wieder mit euch hier zu sein, auf diese merkwürdige Art und Weise. In our strange world, full of confusion and violence. In unserer merkwürdigen Welt, die voll ist von Wirrung und von Gewalttätigkeit. And as we could see with the recent troubles for the Dalai Lama, even if someone spends their whole life doing virtue, if there is one confusion, then the predators arrive. Und wie wir das auch sehen konnten mit den äh, plötzlich mit den Dingen, die um den Dalai Lama passiert sind, wenn jemand sein ganzes Leben damit verbringt, tugendhaft zu sein, dann ist etwas, was Verwirrung schafft und dann kommen gleich wird er gleich gehetzt und verfolgt von allen Richtungen. This is Samsara. This is Samsara. He has been highlighting the importance of kindness all his life. Sein ganzes Leben lang hat er die, uh, die Wichtigkeit von Freundlichkeit und Güte uh, hervorgehoben. And yet, when there's a problem like this, there's not much kindness coming his way. Aber wenn es so ein Problem gibt, wie jetzt eben, uh, kommt keine Güte, wird auf, für ihn, es gibt es keine Güte von vielen Seiten. Trying to understand complex situations like the one that arose. Ja, wenn man versucht, diese komplexen Situationen zu verstehen, wie eben die, die äh, vorgekommen ist, That's difficult. das ist schwer. But hatred and attacking is so much quicker and easier. Aber Hass und äh, jemand anzugreifen ist so viel schneller und viel leichter. This is why we all benefit from practicing loving kindness and connectivity and collaboration. Und deswegen ist es für uns alle gut, liebevolle Güte zu üben und äh, Praktiken der Verbundenheit und äh, des Miteinander umgehens und Arbeitens zu üben. So, if you're interested, there are quite a few discussion groups now where you can keep in touch with people in Spanish and English and German uh, and Portuguese, I think. So, Please make use of these opportunities to work with others. Und wenn ihr daran Interesse habt, gibt es jetzt einige Diskussionsgruppen, die sich treffen, ob auf Spanisch oder Portugiesisch oder auf Deutsch oder auf Englisch. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann wäre es bestimmt gut, mit, sich mit anderen zu treffen. So, uh, last question uh, that we faced was, uh, there was... What are the eight qualities of pure water? Die letzte Frage, mit der wir uns befasst haben, war, was sind die acht Qualitäten, Eigenschaften reines Wassers? These qualities are described in many descriptions of the pure lands or uh, where the Buddhas reside. Das sind uh, Eigenschaften, die beschrieben werden häufig in den Misch. <coughs> in Beschreibungen des reinen Landes, wo die Buddhas sich aufhalten. And also we imagine it for the, the, the water, if we are offering drinking water to the Buddhas or any of the deities. Also das sind die Eigenschaften, die wir uns vorstellen, auch dass die das Wasser hat, wenn wir den, äh, dem Buddhas oder irgendwelchen der Gottheiten Wasser als Gabe äh, anbieten. So it should have crystal clarity. Es sollte kristallklar sein. Coolness. Kohl, uh, kühl. Sweetness. Süß. Lightness. Licht und hell. Softness. Weich. Soothing to the stomach. Uh, es sollte dem Bauch, uh, dem Bauch wohltun. Free of impurities. Frei sein von allen Unver Unreinigungen. And clears the throat. Und es sollte den, uh, den Hals auch klären. Und, um, In a hot country like India, uh, water could get contaminated quite easily. The impurities going into the wells and so on. In einem heißen Land wie zum Beispiel Indien ist es sehr häufig, dass Wasser verschmutzt wird, also dass Verschmutzungen in, in den Brunnen kommen oder ähnliches. So. When we make offerings, we should always imagine the very best. Also, when we uh, Opfergaben machen, sollten wir uns immer das allerbeste vorstellen. 
even if you have nothing substantial to offer, you should imagine delicious food, beautiful flowers and so on. Wenn, selbst wenn man nichts wirklich Substantielles hat, was man opfern kann, sollte man sich schöne Sachen vorstellen, wie schöne Blumen oder äh, Essen, was köstlich ist. In fact, those uh, imagined offerings are said to be more useful than actual material offerings. Es wird sogar gesagt, dass die Vorgestellten, die Opfergaben, die man sich vorstellt, nützlicher sind als wirklich materielle. Because the activation of your own imagination is very important for helping to understand the Sambhogakaya. Denn äh, wenn man die eigene Vorstellungskraft aktiviert, ist es eine sehr wichtige Handlung, um äh, wirklich auch Kontakt mit dem Sambhogakaya zu bekommen. Then there's a question, can you tell us something about the Sambhogakaya ornament? Und dann ist die nächste Frage, kannst du uns etwas erzählen über die, äh, die, das, den Schmuck, der im Sambhogakaya gezeigt wird? So these are the traditional ornaments of uh, princes and kings in India. Also das sind die, uh, die, die, diese Schmuckstücke werden traditionell für um, Prinzen und Könige in Indien benutzt. And they basically they represent someone of a high status. Also das, was das zeigt, ist, ist ein hoher Status. The Each item has uh, a symbolism which is explained in, in some of the text. Jedes einzelne Schmuckstück hat einen gewissen Symbolismus, der in vielen Texten dann beschrieben wird. But the main thing is to imagine that the ornaments are gold with uh, shining jewels and it's very, very bright. Aber die Hauptsache ist, sich vorzustellen, dass diese Schmuckstücke Gold sind mit glänzenden Juwelen. Also das Ganze ist sehr hell, sehr leuchtend. Another question, what are the different meanings of Torma? Und dann ist eine andere Frage, was sind die verschiedenen Bedeutungen von Torma? Torma originally meant uh, a sacrifice. Torma uh, bedeutete uh, im Ursprung Opfergabe. Uh, a balinta, uh, which means uh, killing, essentially. Also balinta, des Wortes uh, bedeutet uh, eigentlich töten. Sacrifice of goats and so on, which is still found in the tantric practices in Bengal. Und diese Art von Opfergaben wird immer noch in den tantrischen Praktiken in Bengal verwendet. Oh. So. When there's a sacrifice is made, it's offered. So the Torma nowadays stands as a symbolic gift, which can also be uh, the site of a deity. Um, and what he just said earlier, that it was about the killing of the goats. But now, Torma means an offering that is given to a god. It can have a function. It can have a function. For example, at the beginning of a ritual practice, you You have a, a torma for the obstructing demons, you, which has a little light in it, and you use it to lead them out of the, the place where you're doing the practice. Um, und das kann eine Funktion haben, dass nämlich uh, die, das Torma ein Licht da drin hat und die Funktion ist, dass, uh, dass, uh, dass man aus der Praxis rausgeleitet wird. So there are many, many styles, many different functions. Also es gibt verschiedene Funktionen und es gibt verschiedene Arten. In a sense, they are a, a site of mediation between the human realm and the realm of the uh, meditation deities. Also sie sind im Grunde ein, ein, ein Medium zwischen, dem menschlichen, zwischen der menschlichen Welt und der Welt äh, der Gottheiten. Unless we maintaining the view of meditation, we tend to experience ourselves in a world of material things. Äh, wenn, wir uns nicht in, wenn wir uns nicht in der Welt der Meditation, Meditation auskennen, dann bewegen wir uns eigentlich nur in der Welt von materiellen Dingen. So, if we want to make contact with the meditation deities, 
the use of symbols is a way which bridges the gap between uh, solidified material which seems to exist and the uh, deities which are the manifestation of light. Und das ist halt äh, die Funktion von solcher Art Symbole, dass sie wie eine Brücke sind zwischen dem materiellen Welt, die äh, so, so, so fest scheint und so existent scheint, und der Welt der Gottheiten, die aus Licht besteht. So we have Vajras and Bells. Big Lamas have many different kinds of hats, which represent particular functions. Also haben wir Vajras und wir haben Glocken und die Lamas haben verschiedene Hüte, die für verschiedene Funktionen benutzt werden. There are different mudras, there are different tunes for chanting, which have a, an energetic vibration. Es gibt verschiedene, unterschiedliche mudras, dann gibt es auch unterschiedliche Melodien für Chanten, für die Mantras und die, die haben wiederum unterschiedliche Vibrationen. These are all ways of promoting our sense of connectivity to the realm of light. Und das sind alles Arten und Weisen, wie wir unsere Verbundenheit mit, dem, mit dieser Welt des Lichts äh, wirklich spüren können. So then there's a question, uh, somebody said, uh, with the COVID restriction, I got used to saying no to many activities. Und jetzt gibt es eine Frage, ähm, die nächste Frage ist, mit den, mit den äh, Einschränkungen, die wir in der Covid-Zeit hatten, habe ich mich daran gewöhnt, zu vielen Aktivitäten Nein zu sagen. Und von meiner Dharma-Sichtweise habe ich auch das, die, die Ansicht, dass ich eigentlich viele Dinge gar nicht machen muss. But whether I say yes or no, Uh, it seems to be me who is saying yes and no and have an egoic base how not to get trapped in this. Aber ob ich nun ja oder nein zu Dingen sage, das scheint doch immer von mir zu kommen, also in, in meinem Ego eine Grundlage zu haben. Wie kann ich darin nicht gefangen werden? Sometimes uh, in a situation where you're in touch with someone or there's a, an opportunity directly in front of you, Manchmal es gibt eine Situation, wenn du Kontakt mit jemandem hast oder es gibt eine Möglichkeit, die dir direkt äh, vor der Nase liegt. Just that quality of connection will bring out from you a response. Wird manchmal diese Qualität des Verbundenseins dazu führen, dass aus uns heraus eine Antwort kommt. So that in a situation like that it's easy. Also in so einer Art von Situation ist es ja leicht. It's more difficult if the situation is abstract. Es ist schwieriger, wenn die Situation eine abstrakte ist. And you end up thinking about it. Und du äh, denkst darüber nach. And the more we think about it, probably both possibilities are okay, workable. Und, und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr es wird klar, dass man kann so oder so handeln. Alles, beides würde funktionieren. If we want to integrate it with the practice, we see that every thought that arises in the mind has no true substance. Und wenn wir das mit der Praxis integrieren wollen, dann können wir sehen, dass jeder Gedanke, der im Geiste auftaucht, keine wirkliche Substanz hat. And the situation or the, the, the people or the activity which the thought seems to be directing us towards They also have no true substance. Und die Situation oder die Menschen, mit denen sich unsere Gedanken befassen, auch die haben keine wirkliche Substanz. So it's important not to take this ordinary decisions too seriously. Daher ist es wichtig, diese normale Art von Entscheidung nicht zu ernst zu nehmen. You say something into the situation, later you have another thought about it. Und du sagst etwas über diese oder jene Situation und später hast du einen anderen Gedanken dazu. Does it really matter? Mach, macht das irgendwie was aus? 
somehow our life goes on. So oder so geht unser Leben irgendwie weiter. The text say, uh, if if you're happy, be happy. If you're sad, be sad. Die Texte sagen, wenn du froh bist, sei froh. Wenn du traurig bist, sei traurig. Without being foolish uh, or self-destructive, uh, it's important not to worry too much about making mistakes. Also ohne jetzt dumm zu sein oder, oder selbstzerstörerisch, ist es trotzdem wichtig, nicht zu, äh, sich nicht zu sehr Sorgen zu machen, Fehler zu machen. Very few, uh, decisions we make are final. Sehr wenige unserer Entscheidungen sind das letzte Wort. We have to live with the consequence. Wir müssen mit der Konsequenz von dem leben. But living is to be alive in our senses and seeing There are always opportunities, however the formal situation of our lives. Aber Leben heißt ja in Kontakt sein, in, in Verbindung sein mit dem, was um uns entsteht, und es gibt immer wieder Möglichkeiten, äh, sich darin zu bewegen. So this uh, next question is somebody is saying uh, most Dzogchen teachers insist on the necessity of absolute certainty about the view before starting or uh, this uh, general Dzogchen practices. In der nächsten Frage geht es um Dzogchen und äh, sagt, dass die meisten Dzogchen äh, Lehrer äh, darauf bestehen, dass man eine ganz klare feste Sicherheit hat in der Sicht, in der An Einsicht. Uh, bevor man irgendwelche Praxis macht. And then the, you should be clear about the difference between recognizing or not recognizing, finding or not finding. Und you man, seem to, meaning me, you seem to have a different approach. Und die sagen auch, dass man, uh, dass man klar sei, sein sollte über den Unterschied zwischen erkennen und nicht erkennen, etwas finden und nicht finden. Und dann geht die Frage weiter und sagt, James, du scheinst da einen anderen Ansatz zu haben. We become clear by participating in the practice. Wir werden klarer dadurch, dass wir uns auf die Praxis einlassen. If you had to have clarity before you began the practice, uh, why would you be practicing? Wenn man die Klarheit schon hätte, bevor man in die Praxis, uh, sich auf die Praxis einlässt, warum sollte man dann praktizieren? Very often when we have a clarity at the beginning, as we practice, we start to have some doubts and confusions. Sehr oft ist es so, dass wir mit Klarheit anfangen und dann, wenn wir praktizieren, merken wir, kommen dann Zweifel oder Verwirrung auf. Because it's through the participation, the involvement, that the complexity of our own karmic patterns becomes revealed to us. Denn es ist durch das sich einlassen, durch das sich involvieren, dass die Komplexität unserer eigenen karmischen Muster äh, offensichtlich für uns wird. So, that would be uh, the way I would teach, which was the same as Sialama. Also, das wäre die Art und Weise, wie ich unterrichten würde, und das ist genau dasselbe, wie Sialama das gemacht hat. If you have interest. Uh, that's enough to begin with. Wenn du Interesse hast, dann reicht das, um damit dann anzufangen. If we set up artificial barriers to people entering into the practice. Wenn wir künstlich Mauern aufbauen dafür, was Leute brauchen, um erstmal die Praxis anzufangen. Then it's as if we can very clearly read other people's the true status. Dann ist es so, als ob wir ganz klar äh, Einsicht haben könnten in, in das, wo andere Menschen dran sind, welchen Status sie haben. This is probably not true. Und das ist wahrscheinlich nicht wahr. So we should give people a chance. Also sollten wir äh, Leuten die Möglichkeit anbieten. In the next question, I often treat the time of meditation as more important, more sacred than the time of my daily activities. Die nächste Frage ist häufig äh, bin, äh, sehe ich die Zeit meiner Meditation als wichtiger und heiliger an als, äh, als meine Aktivitäten im Alltag. How to change this 
while avoiding making the time after meditation less meaningful. Wie kann ich das ändern und gleichzeitig vermeiden, dass ich die Zeit nach der Meditation nicht weniger wertschätze? Meditation is simple. Meditation ist einfach. For most of us, daily life is quite complicated. Für uns als am allermeisten, dass der Alter, das alltägliche Leben sehr kompliziert. You can use meditation to hide from life. Ihr könnt, wir können alle Meditation dazu nutzen, um uns vor dem Leben zu verstecken. If you do the meditation and you feel relaxed and clear. Wenn du die Meditation übst und entspannt und klar dich fühlst. And then you engage in your daily life and you don't feel so relaxed and clear, then you've got two separate domains. Und wenn du dann in deinem Alltag dich dann äh, da involviert bist und dich nicht mehr so klar und entspannt fühlst, dann hast du zwei äh, unterschiedliche Sphären. Oh, we go back to the, the notion of the Dharma Datu. Also wenn wir uns äh, daran erinnern äh, an die Idee des Dharma Datu. This is the space which includes everything. Das ist der Raum, der alles einschließt. Everything is included equally. Alles ist gleich einge eingeschlossen. So the function of the sitting practice is to help us to relax and open to the own, to our own intrinsic openness, which is the quality of the ground. Also die Funktion der, des, der Meditation, des Sitzens, ist äh, uns zu entspannen und uns zu öffnen für äh, unsere innewohnende Offenheit, also für die Qualität, für die Eigenschaften des Urgrundes. And then everything which occurs, occurs within that space. Und dann äh, ist alles, was, äh, was dann äh, ab, abläuft, ist alles Teil dieses Raumes, ist innerhalb dieses Raumes. They are um, illusory aspects of the quality of the ground. All dies sind uh, illusionäre Aspekte der Eigenschaften des Urgrundes. Holy indicates whole. Heilig uh, ist ja verbunden mit heil, also mit ganz. In that sense, everything is holy. In diesem Sinne ist alles heilig. Everything is part of the whole. Und alles ist Teil des Ganzen. So if we say one thing is good and another is less good, then we have bias and prejudice. Also wenn wir sagen, eine Sache ist gut und die andere ist nicht so gut, dann haben wir Vorurteile und, und eine Neigung in eine Richtung. So when you have the, the experience that Uh, ordinary life seems not so valid or special. Also wenn du die Erfahrung hast, dass dein Alltag, dein normales Leben nicht so wertvoll ist oder nicht so speziell ist. Be aware that you are entering into a judgment. Sei dir klar, dass äh, dies ein Zeichen davon ist, dass du ein Urteil fällst. Stay with the arising experience that this is boring or not very interesting or I have to go to work. Bleib bei diesem äh, Erleben, wie es auftaucht, also diese Idee auftaucht, oh, das ist langweilig oder ich habe keine Lust oder ich muss zur Arbeit gehen. Bleib, bleib genau dabei. And in that situation, see that there is no substance to this uh, problematic situation. Und auf diese Art und Weise kannst du sehen, dass diese problematische Situation an sich substanzlos ist. You don't like your work. Deine Arbeit macht dir keinen Spaß. This is dynamic. Das ist etwas Dynamisches. Negative feelings arise. Negative Gefühle tauchen auf. Resentment, hopelessness. Widerwille, Hoffnungslosigkeit. If you bring your uh, awareness to whatever is arising you see that there is no substance to it wenn du dein, uh, dein, deine aufmerksamkeit darauf richtest was auch immer gerade auftaucht dann wirst du sehen dass es keine substanz hat 
from the point of view of Sokshen, clarity is empty, uh, confusion is empty, they are equal in emptiness. Von dem Gesichtspunkt des Sokchen aus ist Verwirrung leer oder Klarheit ist leer. Die sind sich gleich von äh, diesem Standpunkt der Klarheit. Then the next question, outer, <lacht> inner and secret, what do they mean? Die nächste Frage ist innerlich und äh, geheim. Was bedeutet das? Outer generally means uh, what is available through the senses. Und äußere war auch, also das Äußere heißt das, was durch unsere Sinne wahrnehmbar ist. Inner means something arising in the mind, some imagination or memory or hope. Innerlich heißt äh, irgendetwas, das im Geiste auftaucht, also irgendwas in der Vorstellungskraft oder äh, eine Hoffnung. And secret indicates the empty uh, nature of your mind. Und äh, geheim bedeutet die leere Natur des eigenen Geistes. It's secret because it's always hidden from dualistic consciousness. Und das ist geheim, weil es immer vom dualistischen Gewahrsein äh, versteckt ist. But these uh, three categories are applied in many different uh, situations in the tantric practice and so on. So you have to look at the precise context. Aber diese drei Kategorien werden in vielen Arten unterschiedlich benutzt, also in tantrischer Praxis und so weiter. Deswegen muss man die sich im jeweiligen Kontext angucken. So, then we have a question. I'm, it says, I'm trying to understand where the distinction lies between Sokshen Dharma teaching and that of certain Tibetan Buddhist practices. Die nächste Frage ist, ich hab, äh, versuche zu verstehen, wo der Unterschied liegt zwischen äh, der Dharma-Praxis nach Sokchen und verschiedenen tibetischen Praktiken. Uh, but when I encounter the patriarchy and hierarchy in many Tibetan monasteries and so on, why is it, is it the question is, is Tibetan Buddhism missing compassion towards women? Aber, und dann geht die Frage weiter, wenn ich mir aber die patriarchischen und hierarchischen Strukturen in vielen tibetischen Klöstern und so weiter ansehe, äh, dann kommt die Frage in mir auf, ob tibetischer Buddhismus Mitgefühl für Frauen fehlt. How can the so-called high lamas uh, be enlightened if they don't see the Buddha nature of women? Wie können die sogenannten hohen Lamas erleuchtet sein, wenn die nicht die Buddha-Natur von Frauen wahrnehmen? Every culture is a, a revealing and a concealing. Jede Kultur enthüllt etwas und verhüllt auch etwas anderes. The heads of monasteries had to ensure that money came to the monastery. Die, die, uh, jenigen, die einem, einem Kloster vorstehen, uh, sind dafür verantwortlich, dass diesem Kloster Geld gegeben wird. And so sponsors are important. Deswegen sind Geldgeber, Sponsoren sind sehr, sehr wichtig. The sponsors may be rich and powerful due to uh, dubious means. Und es könnte natürlich sein, dass diese Sponsoren ihr Geld aus sehr äh, fragwürdigen Quellen selber gewonnen haben. But if the monastery needs money, then it's like that. Aber wenn das Kloster Geld braucht, naja, dann nimmt man auch das. When Sia Lama was offered a small monastery in Sopema, at the same time that he had the chance to take a university job, wenn Tsia äh, Lama ein, äh, ein Kloster angeboten wurde, also dass er das leitet, in Zopema ein kleines Kloster, und gleichzeitig wurde ihm ein Job in der Universität angeboten. He chose the university because he got some money at the end of every month. Äh, wählte er, also entschloss er sich, die Universität, den Job zu nehmen, äh, weil er am Ende jeder, jeden Monat würde er etwas Geld bekommen. And he didn't have to deal with the sponsors. Und er musste sich nicht um, um Sponsoren und Geldgeber kümmern. Every teacher manifests in their own way in the world. 
jeder Lehrer manifestiert sich auf seine eigene Art in der Welt. Power differentials lead to explo exploitation. Und unterschiedliche Macht, ähm, unterschiedliche Macht führt dazu, dass auch Ausnutzung geschieht. Respect for the Buddha nature of everyone is vital. Ihr Respekt für die Buddha-Natur eines Jedweden ist, ist ganz zentral. But in hierarchy the attention is drawn to the special ones. Aber in, in einer Hierarchie wird immer die Aufmerksamkeit den speziellen, besonderen gewidmet. All, all of these social formations are empty. Alle dieser sozialen Formationen sind leer. So, some of the uh, people living inside the hierarchy, uh, seemingly enjoying the superior status, are no doubt maintaining everything in emptiness. Also manche Menschen, die innerhalb dieser Hierarchie leben und uh, die selbst weit oben in der Hierarchie sind, uh, da ist kein Zweifel, dass sie trotz alle, trotz ihrer, ihres Status sich klar sind, dass all das leer ist. And some may not be. Und für andere ist es vielleicht nicht so. We need to have some political awareness. Wir müssen schon etwas politisches Gewahrsein haben. But there are so many political problems, there are so many inequalities and so many deceptions that go on. Aber äh, es gibt so viele politische Probleme, es gibt so viel was, was verhüllt wird und so viele Probleme. The danger is that we feel this is not right, this is not good. Die Gefahr ist, dass wir dann spüren, ah, das ist nicht gut, ist nicht richtig. And we just increase the number of concepts and assumptions and judgments in our mind. Und wir, wir haben dadurch immer mehr Ideen und, und Konzepte und äh, Annahmen und und Urteile im eigenen Geist. So, there's no, this is the flavor of samsara. Das ist der Geschmack von samsara. As long as we're in samsara, the tendencies which dominate the human dimension will be uh, insidiously penetrating into every social formation. Solange wir in Samsara sind, werden die Tendenzen, äh, die, die Teil des Menschseins sind, all, werden in all diese Dinge, all den Dharma reinsickern. The next question, the function of the Guru is to help you see your own light. Die nächste Frage ist, die Funktion des Guru ist, äh, dein, äh, dein eigenes Licht zu sehen. Does this mean the guru in the flesh, in the flesh person or Padmasambhava or, or our own uh, mind? Er bedeutet, ist damit also mit Guru jetzt gemeint, der Guru in, in Fleisch, also in menschlicher Person oder uh, Padmasambhava oder unser eigener Geist? Because of the darkness and blindness that we experience, Uh, having absorbed so many uh, solidifying assumptions. Wegen der Dunkelheit und der um, wegen der Dunkelheit, die wir erleben, weil wir so viele uh, Annahmen im eigenen Geist haben, die die unseren Geist verdunkeln. Then it's difficult to find the way ourselves. Uh, aus diesem Grunde ist es schwer, uh, selbst für uns den Weg herauszufinden. So the flesh and blood guru is necessary. Also der Guru, der aus Fleisch und Blut besteht, ist notwendig. But we also have the Padmasambhava in the practice, who is not different from the flesh and blood guru. Aber wir haben auch Padmasambhava in unserer eigenen Praxis, der nicht anders ist als, unser, als der Guru in Fleisch und Blut. And we have our own mind, which from the very beginning has not even one atom of uh, substantial reality. 
Und wir haben auch unseren eigenen Geist, der, der eben vom, von Anfang an nicht ein Atom der substanziellen äh, Wahrheit, der substanziellen Wesenheit hat. So we, we have to use our own mind to do the practice on Padmasambhava, which we gained access to from the initiation from the Guru. Also wir müssen durch unseren eigenen Geist die Praxis des Guru Padmasambhava machen und da haben wir äh, den Eintritt durchgewonnen durch unseren menschlichen Guru. The next question is uh, being in the state of openness. Und in der nächsten Frage geht es um den Zustand der Offenheit. When I uh, am everywhere and nowhere at the same time, it's as if I'm experiencing the feeling of free fall. Wenn ich überall und nirgendwo gleichzeitig bin, kommt es mir so vor, als wäre ich im freien Fall. It captures me so much, uh, that it interrupts uh, my breathing and many thoughts appear. Und es äh, nimmt mich so gefangen, dass das einen Einfluss hat auf meinen Atem und viele Gedanken auftauchen. So, the same thing arises when the person dissolves in the meditation, dissolves into Padmasambhava and then into open space. Also dies, äh, für diese Person taucht auch das auf, äh, wenn sie am Ende der Padmasambhava-Meditation in sich, in, mit sich mit Padmasambhava verschmelzen und dann mit dem offenen Raum. These kind of experiences of, the, of suddenly being nothing but space or suddenly being very tight and compressed arise in the practice. Diese Art von Erfahrung, also wenn man sich so fühlt, als sei man nichts außer Raum, außer Raum, oder als sei man sehr fest oder sehr eng, das sind alles Aspekte, die in der Praxis auftauchen können. The key thing is not to pay any attention to them. Der Schlüssel ist, denen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Oh, if you can find yourself getting a bit dizzy or your breath gets excited. Also wenn, wenn man ein bisschen schwindelig wird oder der Atem aufgeregt wird. You could keep a damp cloth beside you when you practice. Dann könnte man ein feuchtes Tuch neben sich haben, wenn man praktiziert. Or just put it on your forehead, come down, keep your gaze open and settle. Dann könnte man das einfach mit dem feuchten Tuch die Stirn berühren, die Augen offen halten und sich wieder, äh, sich wieder in den, auf den Platz neu einlassen, wo man ist. Deep relaxation is the dissolving of the ego. Uh, tiefe Entspannung ist das Auflösen des Egos. Does the ego want to dissolve? Möchte das Ego sich auflösen? The ego is not a person. It's a, it's a particular patterning of our potential. Uh, das Ego ist keine Person, sondern eine bestimmte Musterung unseres Potenzials. Because it's uh, a kind of spinning, web-making, linking function, for it to dissolve and into relaxation is, is the opposite of its self-maintenance strategy. Und weil das eben so eine wirbelnde, uh, vernetzende uh, Struktur hat, ist es, dass es sich entspannen soll, ist das Gegenteil von dieser Struktur, die es normalerweise hat. So, you're not going to die from this. Also du, also du wirst davon nicht sterben. So. Just sit, open, and when sensation arises in the body or some strange visions, whatever is arising, just stay relaxed and open. Also äh, sitzt einfach offen und entspannt und wenn irgendwelche Vorstellungen oder Bilder auftauchen im eigenen Geiste, bleib einfach entspannt und offen. What is arising is like the reflection in the mirror. Was auftaucht, ist wie eine Spiegelung in einem Spiegel. And your mind is like the mirror. Und dein Geist ist wie, ein, wie der Spiegel. The, the mirror is not improved or Uh, insulted by good or bad images. 
der Spiegel wird nicht verbessert oder auch nicht beleidigt durch schöne oder durch schlechte Bilder. So don't try to alter the experience. Don't take it seriously, but just allow these strange formations to arise and pass. Und äh, deswegen versuch nicht, die, diese Bilder, die auftauchen, irgendwie zu beeinflussen und nehmen sie auch nicht zu ernst, sondern erlaub es ihnen einfach aufzutauchen und wieder zu gehen. Then another question. Do I recommend the Ruxian and Lojong Zokshen preliminaries? Are they usually practiced in retreat? Und eine andere Frage ist, ob ich äh, das empfehle, die Röschen und Lojong äh, vor ähm, Praktiken zu machen äh, für Sokchen und werden die normalerweise auf Retreat geübt. There are so many Dharma practices. Es gibt so viele Dharma Praktiken. As we've looked in the past, the practices are like medicine. Und wie wir schon früher mal besprochen haben, sind diese Praktiken alle wie Medizin. Before you take a medicine, you should know what is your uh, negative condition, what is your illness. Und bevor man Medizin zu sich nimmt, sollte man wissen, was die eigene negative Grund, also das, was ist denn das Problem, was ist die Krankheit, die man versucht zu, ähm, mit der man versucht umzugehen. So Ruschen is a practice very useful for understanding the emptiness of body, voice and mind. Ruschen ist eine Praxis, die sehr nützlich dafür ist, die Leerheit von Körper, Rede und Geist zu erkennen. And uh, loosening our uh, objectifying tendency. Und auch die Tendenz, die wir haben, uh, Dinge zu Objekten zu machen, zu lockern. So they're very useful to do. Also ist eine sehr nützliche Sache. If you have the time. Wenn du die Zeit hast. If you don't have the time, then doing the Guru Yoga of the White R and relaxing and opening and observing how you tighten up, what your particular knots are, and then relaxing into the out breath, that's maybe more useful. Wenn man die Zeit nicht hat, ist das Guru Yoga des Weißen A, äh, einfach das zu machen, zu sich zu entspannen, sich zu öffnen, zu merken, wie man sich selber verknotet und wie man diese Knoten wieder entspannen kann, das ist vielleicht das Nützlichste. Then we have a question related to the, the book Radiant Aspiration, the Butter Lamp uh, Aspiration from Sialama. Und jetzt eine Frage zu dem Buch, äh, die strahlende, äh, strahlende um, Aspiration of Countermember. Die strahlenden äh, Vorstellungen ähm, des, äh, der Butterlampengebete von Sialama. Good. So the question, the question is, how can my awareness be the red Dakini? Äh, die Frage ist, wie kann meine, mein Gewahrsein die rote Dakini sein? Awareness is uh, the revelatory clarity of the mind. Uh, Gewahrsein ist uh, die Klarheit des Geistes, die enthüllt. In the tantric uh, practices, we can imagine that this uh, illuminating uh, potential takes on a, a form of a, particularly of a Dakini. Und in der tantrischen, innerhalb des tantrischen Systems können wir uns vorstellen, dass dieses erleuchtende, äh, dieses erleuchtende Kraft eine Form annimmt und vielleicht eben gerade eine Form einer Dakini. So, as I was saying with the Torma, this is another example of having a symbolic function intermediate between our ordinary uh, solidified flesh and blood notion of who we are. Und wie ich eben schon auch über, als ich über Thomas gesprochen habe, das ist wiederum eine symbolische Form, die ein Mittel, die eine Mittlerfunktion hat zwischen dieser soliden Fleisch und Blut Materialismus, den wir uns, wo wir uns normalerweise befinden. And our unborn awareness, which is like the sky. Und unserem ungeborenen Gewahrsein, äh, was ja so ist wie der Himmel. So, instead of identifying as being this particular person, 
Also statt, dass wir uns mit, diesem, mit dieser Person, ich, identifizieren. That habit of identification and attachment and involvement is transferred onto a luminous form. Dann wird dieses, äh, diese Gewohnheit, die wir haben, uns identifizieren zu wollen und uns äh, an etwas klammern zu wollen, wird transferiert auf diese leuchtende Form. So, you have a body, but it's the dancing body of the red Dakini. Also, wir haben weiter einen Körper, aber es ist der tanzende Körper der roten Dakini. You can imagine her singing, ha, 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 ho, ho, ho. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie singt. Ha, 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 ho, ho, ho. Her mind is like the sky. Ihr Geist ist wie der, wie der Himmel. And then from her, they come out these white offering goddesses holding many different kinds of offerings and especially uh, the butter lamp. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass aus ihr heraus ganz viele weiße Opfergöttinnen kommen und die halten ganz viele äh, verschiedene, unterschiedliche Opfergaben, wie zum Beispiel die Butterlampe insbesondere. Because from the very beginning, the mind has never come into reified existence. Denn von Anfang an, von dem Ursprung allen an, ist der Geist nie in eine äh, dinghafte Form gekommen. This is my basis or ground. Uh, dies ist eigentlich mein wirklicher Grund. But I believe that I exist. Aber ich stelle mir vor, dass ich existiere. So the, in the tantric way we uh, apply uh, transformation, we take what appears to be the case, I exist, the person I know myself to be, and I transform this into For example, the red Dakini. Also der tantrische, der tantrische Praxis besteht darin, dass wir das nehmen, was wir denken, was wir sind. Also wir nehmen diese Identifikation mit uns und identifizieren uns also stattdessen dann mit dieser roten Dakini. And if you really apply yourself to this, und wenn wir das wirklich anwenden, wenn wir das wirklich vertiefen, see, oh, I exist as a movement or a gesture of identification. Dann sehen wir das, ah, ich existiere als eine Bewegung oder ein, ein Handeln des Identifizieren. I can be myself or I can be the goddess. Eine Geste des Identifizierens. Ich kann mich mit mir identifizieren oder mit einer Gottheit. Just as when I was in primary school, Uh, genauso als wie also als ich in der Grundschule war. We will go to this uh, room for movement. Wurden wir gingen wir zu diesem uh, Raum wo also im Gymnasium wo, wo sich bewegt wurde. And someone would play the piano. Und irgendjemand spielte Klavier. And we would have to move around. Und wir mussten uns bewegen. And then the teacher would say, "You are a dog." Und dann wollte, würde der Lehrer sagen, jetzt bist du ein Hund. So we fall on the ground, woof, 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 and move around. Also würden wir auf alle vier runterfallen und gehen, wow, wow, wow. Now you're, a, now you're a duck. Und jetzt seid ihr eine Ente. So you have to waddle and quack. Deswegen muss man dann so, äh, so quatschen wie, die, wie eine Ente und so latschen. <lacht> This is our existence. We imagine ourselves into identities. Und genau so ist unsere Existenz. Wir stellen uns vor, dass wir äh, eine bestimmte Identität haben. So, the ground is open, but the formulation into a particular notion of who I am comes from this power of pouring my, my uh, clarity into the form. Also der Urgrund ist offen, ist offen, aber äh, diese Kraft, dass wir uns mit einem bestimmten Etwas äh, identifizieren, kommt von dieser Klarheit, mit der wir uns eine bestimmte Form vorstellen. So, this is, if you're involved in theater or reading poetry or anything a little dramatic, you can see how your posture and your gesture changes with the quality of what you're reading. 
Und wenn ihr selber irgendwie Theater macht oder äh, Gedichte schreibt oder irgendwas Dramatisches macht, dann könnt ihr sehen, wie eure, euer Körper und eure Gesten sich äh, verändern, je nach Inhalt und je nach Rezitation. So, just as the actor's tone of voice and so on is uh, altered or manifest in a particular way according to the script, also genauso wie wenn man sich Schauspieler ansieht und deren äh, Stimmlage und äh, Art zu sprechen äh, ist unterschiedlich, je nachdem, was der Text sagt. So, our karmic script brings us into an identification with a particular role, a particular formation of ourselves. So ist auch unser karmisches Drehbuch das, was uns in diese Identifikation mit, einer, mit einem bestimmten Ich, mit einem bestimmten Selbst bringt. Und so we spend a lot of our life trying to maintain this seemingly singular identity. Und deswegen kümmern wir uns manchmal einen Großteil unseres Lebens darum, diese, diese Klarheit des, dieser Identifikation mit einem, einer bestimmten Person aufrechtzuerhalten. And grasping at this disguises from a, disguises to ourselves the fact that we are imaginal formations. Und das und das der die Tatsache, dass wir uns daran klammern, das verhüllt für uns dann, äh, dass das Ganze etwas ist, was nur in unserer Vorstellungskraft passiert. So the next question is, how do the three Doors of liberation relate to Mahamudra and Sokshen. Die nächste Frage ist, wie, sind, uh, wie beziehen sich die drei Tore des Freiseins uh, zu Mahamudra und Sokshen? This is a, the three doors are a general Mahayana uh, understanding. The, and the, the doors are emptiness and signlessness and uh, intentionlessness. Diese drei Tore der, der Freiheit sind etwas aus der generellen Mahayana-Praxis und diese drei Tore sind Leerheit, ohne Zeichen sein und ohne Intention sein. Because it's a general Mahayana, it's based at first on analysis. Weil es ja Teil des generellen, des allgemeinen Mahayana ist, geht es in erster Linie um Analyse. You analyze your experience and see that there is no true essence, inherent existence to anything. Man analysiert die, das eigene Erleben und stellt dadurch fest, dass es keine wirkliche Essenz in irgendetwas gibt. So, then we, this brings the clarity, there's nothing substantial there, but I keep grasping. Und das bringt dann mit sich diese Klarheit, dass es ist ja nicht wirklich Substanz da, trotzdem versuche ich immer wieder zuzugreifen und festzuhalten. I am inventing this uh, delusion and suffering for myself. Ich, äh, ich erfinde diese ganze äh, Verschleierung und dieses ganze Leiden für mich selbst. So, to become aware of emptiness is also to have the opportunity to see how we deny emptiness. Also wenn man äh, versucht, äh, Leerheit klarer zu sehen, dann sieht man damit gleichzeitig, wie wir das immer wieder verleugnen. And the second uh, door is signlessness. Und die zweit, das zweite Tor ist, ohne Zeichen zu sein. Oh, signs are the basis of how we function as human beings. Also Zeichen sind ja die Grundlage all dessen äh, unserer ganzen menschlichen Lebens, wie wir funktionieren. We make a, a judgment or we have an opinion about something and we fix this as a sign like these are the best tomatoes. Wir äh, machen ein wir kommen zu einer einer Schlussfolgerung, einem Urteil und wir, äh, wir machen das fest an der Sache, also zum Beispiel, dass wir sagen, dies sind die besten Tomaten. So, if we observe what is happening, we notice, oh, I like these tomatoes. 
wenn wir das genau ansehen, was da passiert, dann sehen wir, was eigentlich passiert ist. Wir sagen, ich bin diejenige, die diese Tomaten mag. This is something arising for me in my mouth and with the smell and the, the redness of the tomato and so on. Das ist etwas, was aufgetaucht ist äh, durch den Geschmack in meinem Mund, durch den Geruch, durch die Farbe dieses Rots der Tomate. I and the tomato are arising together in this moment as a co-emergent formation which then dissolves. Ich und die Tomate tauchen gleichzeitig in diesem Moment zusammen auf, äh, eine Formation, äh, gleichzeitige Formation, die dann auch wieder sich auflöst. But if, but if I apply a sign, if I say, this is the best one, or these are very expensive, or I'm happy to share this with you. Aber wenn ich darauf ein, ein Zeichen anwende, also zum Beispiel sage, das ist das Allerbeste, oder äh, das ist sehr teuer, oder das kann ich gerne mit dir teilen. This brings a, a fixity to the situation. Das äh, macht diese ganze Situation sehr fest, fixiert sie. And then we can see, oh, I apply the sign. Und dann können wir sehen, ah, ich bin diejenige, die dieses Zeichen anwendet. There is no inherent existence in any phenomena that is there to uh, support the sign that is being applied. Es gibt nicht innerhalb dieses, äh, dieses Auftauchenden gibt es nicht wirklich etwas Festes, äh, was dieses Zeichen wirklich tragen kann. Then, seeing the empty nature of all phenomena. Also sehen, sorry, sorry. sorry. Äh, die Leerheit aller, aller, äh, auf, aller Erscheinungen zu sehen. That they are independent arising dass sie im gleichzeitigen Entstehen sich befinden. On the basis of feeling hungry, I really appreciate this tomato. Auf der Grundlage dessen, dass ich Hunger habe, kann ich wirklich diese Tomate wertschätzen. But if I've just had a good meal, I'm not so interested in the tomato. Aber wenn ich jetzt gerade schon gut gegessen habe, dann habe ich jetzt nicht so großes Interesse an dieser Tomate. Then I see that the various wishes and hopes to get something more, something better, are in fact the movement of my mind. Dann sehe ich, dass diese verschiedenen Hoffnungen, die sich da abspielen und diese Wünsche, etwas Besseres zu bekommen, äh, sind der, die Bewegung meines eigenen Geistes. So these three aspects are very helpful for dissolving the uh, rigidity of our attachment. Also diese drei Aspekte sind sehr hilfreich dafür, die, äh, die Festheit unserer eigenen Anhaftung zu, äh, zu entspannen. So the next question has two parts. Can retreat make me sad? Ja, zwei Teile hat diese nächste Frage. Kann ein Retreat mich traurig machen? It's more likely that it reveals to you some underlying sadness that your Busyness in everyday life has been hiding from you. Es ist eigentlich äh, wahrscheinlicher, dass, äh, dass das diese äh, Traurigkeit zutage bringt, die in dem äh, Geschäftigsein des Alltags vielleicht keinen Platz gefunden hat. Don't see the sadness as a mistake or an error or a negative event. Sehe nicht die Traurigkeit als einen Fehler an oder als einen Irrtum oder als etwas Negatives. You're just sad. Du bist einfach traurig. If you open to it, it will pass. Wenn du dich dafür öffnest, wird es auch wieder gehen. Then is it important to check where I am on the path? On the path? On the path. On the uh, Dharma path, yeah. Ist es wichtig uh, zu, zu überprüfen, wo ich auf dem Dharma Pfad bin? Uh, How is this to be done if there is no specialist to hand? Wie kann man das tun, wenn es keine Spezialisten gibt, die einem helfen können? It's very important not to judge how, where you are on the path. Es ist sehr wichtig, nicht sich ein Urteil darüber zu machen, wo wir auf dem Dharma Pfad sind. Stay fresh and open moment by moment. Sei frisch und offen Moment um Moment. What is arising will change. Was auftaucht, wird sich ändern. Happy, sad, expansive, contracting. 
äh, glücklich, traurig, expansiv, sich zusammenziehend. This is the potential or the movement of the mind. Das ist das Potenzial des Geistes, das ist die Bewegung des Geistes. If you use these transient experiences as an indicator of the quality of your meditation, wenn du diese äh, unterschiedlichen, ver sich ständig verändernden Erfahrungen als, als etwas äh, nutzt, die dir zeigen, welche Qualität deine Meditation hat, then you will deceive yourself. dann wirst du dich selber täuschen. As if you were looking at a mirror which was reflecting something ugly. Äh, genauso wie würde man einen Spiegel ansehen, der gerade etwas Hässliches reflektiert. And then you say, oh, this is a horrible mirror. Und dann sagt man, oh, das ist aber ein schrecklicher Spiegel. Then uh, next question, in Radiant Aspiration, uh, I read for the first time about the four meditative absorptions. Uh, und dann die nächste Frage geht wieder um das Buch Radiant Aspiration. Da habe ich das erste Mal über die vier Vertiefungen in Meditation gehört. Can you explain this a bit? Kannst du das erklären? So the first is when your, your mind has both concepts and investigation. Die erste ist, wenn dein Geist sowohl äh, Konzepte hat, wie auch die Untersuchung der Konzepte. Concepts are tools for thinking. Äh, Konzepte oder Ideen sind, sind Werkzeuge des Denkens. And so uh, they promote investigation. Also die, die können dann zu äh, Untersuchung führen. Because now you're thinking about what you're investigating. Denn denk, wenn damit denkst du darüber nach, was du gerade untersuchst. But in the second one you have investigation with no con concepts. Im zweiten hat man Untersuchen, aber ohne Konzept. So, in this situation you're trying to be Directly mindful of what is arising, either through the senses or, or immediately in the mind, but not processing it through conceptualization. Und in diesen äh, bis versuchst du dann genau äh, achtsam zu sein für das, was im Geist auftaucht, entweder durch die Sinne oder direkt im Geist, aber es wird nicht verarbeitet durch äh, Konzepte. So it's a more uh, receptive way. Also das ist eine rezeptivere Art und Weise. As if you had gone into a big garden and you saw a flower and you, a thought arose, I wonder what it smells like. Als würde man in einen großen Garten sein, gehen und äh, man sieht eine Blume und man stellt sich vor, äh, oder de, der Gedanke taucht auf, ach, wie riecht diese Blume wohl? So you go towards the flower and you inhale slightly. You bring more of the scent into you. Und dann gehst du zu der Blume hin und atmest ein, atmest den Duft dieser Blume ein. So you're allowing the smell which is there to uh, be more uh, deeply in touch with yourself. Dann erlaubt man also diesen Duft uh, ein tiefer zu berühren. So that's like investigation without concepts. Das ist also uh, untersuchen ohne Konzepte. Then you can have mental activity which is free of concepts and investigation. Und dann kann man geistige ähm, Aktivität haben, die frei ist von Untersuchen und von Konzepten. In which you're not intentional, you're not trying to do something or make something. Das ist, hat keine Absicht dahinter, man versucht nicht irgend absichtlich irgendwas dieses oder jenes zu tun. You're allowing the mind to be as it is. Man erlaubt dem Geist einfach zu sein, wie es wie es. And then fourthly, there is this experience, which is linked with delight. Und dann ist am um, vierten Punkt ist diese das Erleben, das mit Erfreuen uh, verbunden ist. Because usually we are attributing differential value. Denn normalerweise uh, teilen wir das äh, unterschiedliche Wertigkeit den Dingen zu. This, this is good, this is not good. Das ist gut, das ist nicht so gut. So there are kind of waves of hope and fear which get invested in this. 
Deswegen gibt es dann Wellen von Hoffnung und Befürchtung, die, äh, die darin investiert sind. But if we are completely relaxed and present with whatever is arising, aber wenn wir ganz entspannt sind und gegenwärtig für das, was auftaucht, and we are without bias, und ohne irgendwelche Tendenzen oder Neigungen zu sein, then the simple naked experience of the arising of this, whatever it is, brings a, brings a joy or happiness or bliss. Dann äh, bringt einfach das Auftauchen dieses oder jenes mit sich, bringt Freude oder Entzücken oder äh, Erfreuen mit sich. So, next question is concerned with ecological issues. In der nächsten Frage geht es um äh, ökologische Themen. There are clearly many problems in what's happening with the environment. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Probleme mit dem, was mit der Umwelt äh, passiert. If I do more and more meditation and I'm focusing on this very subtle experiences that I have, this is uh, turning me away from practical engagement with the problems of the world. Äh, wenn ich äh, meditiere mehr und mehr und immer subtilere Erfahrungen mache, äh, dann, äh, dann bringt mich das weg von den praktischen Problemen, die es in der Welt gibt. Now, this is quite a tricky area. Das ist eine, äh, schwierige, ein schwieriges Thema. Everything is an illusion. Alles ist äh, nur eine Illusion. There is no inherent existence in uh, the numbers that we see on the thermometer for degree centigrade. Es ist nicht wirklich uh, ein, eine innewohnende Wahrheit oder Existenz in den, uh, in den Zahlen, die man auf einem Thermometer ablesen kann. So, maybe in the summer it goes up to 45 degrees. Vielleicht uh, wird es uh, im Sommer bis zu, geht's bis zu 45 Grad. We say, oh God, it's really hot. Dann sagen wir, oh nein, es ist wirklich heiß. But it's not really hot, it's very hot. Aber es ist nicht wirklich heiß, sondern es ist sehr heiß. And it's very hot because I'm comparing it to other times when it was less hot. Und es ist sehr heiß, weil ich es vergleiche mit anderen Zeiten, wenn es weniger heiß war. The heat is not a thing, it's a quality which is it clearly uh, manifesting through the senses, but the conclusion solidifies it into some negative uh, event. Uh, die, die Hitze ist nicht ein Ding, uh, was, um, was existiert. Uh, so, es wird natürlich erlebt durch die Sinne, aber meine Schlussfolgerung, die, mit denen ich daraus etwas Negative, eine negative Tatsache mache, so, on cigarette packets, in most countries now, you have quite alarming images of lung cancer and so on. Auf um, Zigarettenpackungen wird jetzt in vielen Ländern werden uh, ganz fürchterliche Fotos von Lungenkrebs und so dargestellt. So, don't smoke. Also, rauch nicht. So, when you see pictures of the melting of the glaciers, also wenn man Bilder davon sieht, wie die Schneekappen schmelzen. And the flooding which is coming to many low-lying countries. Und die Überflutung, die insbesondere äh, Länder betreffen, die, die nah an der Küste sind und niedrig sind. This is like a, a warning on the bourgeois life packet, which says, don't fuck things up, don't burn so much carbon. Und das ist wie, wie diese Warnung auf den Zigarettenpapieren. Also das ist für unseren bürgerlichen äh, Leben. Es jetzt macht nicht so ein Mist und 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 weht doch die äh, Konsequenzen, die das hat. But of course, some people see that it's terrible and want to change it and do their best and go on protests and write to politicians and so on. Aber genauso ist es ja. Manche Leute sehen, wie schlimm das ist und die wollen ihr Bestes tun, um das zu verändern. Und die gehen auf Demonstrationen oder schreiben Politikern und so weiter. But just as there are some people who open a new packet of cigarettes and say, ah, I'm not the kind of person to get lung cancer. 
Das, aber andererseits gibt es genau auch so Leute, die, die ihre nächste Zigarettenpackung aufmachen und sagen, naja, ich bin nicht so jemand, die, der Lungenkrebs kriegt. So there are lots of people who don't think climate change has much uh, negative potential for them. Genauso äh, gibt es auch viele Leute, die denken, dass der Klimawandel äh, für sie selber nicht äh, wirklich was Negatives sein kann. Given that this is the, the, the condition, if there are at least some people who are trying to remove obscuration from their mind, to have more clarity and to see more clearly, maybe meditation is not an avoidance of climate change, but a contribution To being able to act effectively with regard to it. Und da, wir, da das eben die Ausgangsgrundlage ist, ist es vielleicht, äh, hat es vielleicht wirklich was Gutes, wenn es manche Leute gibt, die meditieren und versuchen, ihren eigenen Geist zu klären, die dann wirklich klar sehen können, was die Tatsachen denn sind. What is required is a change of mind. Was nötig ist, ist, dass äh, Menschen ihren Geist ändern. Because if the world splits into the people who care and the people who don't care, they, they, there's not going to be a holistic solution. Then, when the world sich aufspaltet in diejenigen, die sich kümmern und diejenigen, den, die sich überhaupt nicht kümmern, dann wird es keine ganzheitliche Antwort geben. We can see why the people who care get angry. Wir können sehen, dass die Leute, die die sich um diese Sachen kümmern, uh, wütend werden. And one aspect of the anger is to make the people who don't care somehow bad. Und ein Aspekt dieses Ärgers ist, uh, die Leute, die sich nicht kümmern, uh, dass, die sich, uh, dass die sich schlecht fühlen sollen. So then we have to find a way to collaborate with people with different approaches, different beliefs. Und deswegen ist es wichtig, zu versuchen, eine Art und Weise zu finden, zu kollaborieren, also miteinander zu arbeiten mit Leuten, die unterschiedliche Glaubenssätze haben. Without going into defensive or uh, aggressive reactivity. Ohne, uh, ohne uh, in, in eine Reaktivität zu kommen, die angreift oder sich verteidigt. So this is hard. Und das ist schwierig. So our practice, I think, can allow us to look with clarity at what is actually happening and try to open up conversation with people around us. Und deswegen denke ich, dass unsere Meditationspraxis uns dabei helfen kann, wirklich klarer zu sehen, was denn, äh, was denn los ist, was geht und wirklich auch mit Menschen in, ins Gespräch zu kommen. Okay, so the next question is, I have recently been told of the possibility of having cancer, but although I have to wait for the biopsy to be 100% sure in a few days, at times there is a torrent, a torrent of thoughts circulating. Uh, die nächste Frage ist, mir wurde vor kurzem gesagt, dass es möglich ist, dass ich Krebs habe. Und obwohl ich jetzt immer noch auf die Ergebnisse der Untersuchung ähm, warte, ist jetzt schon eine ganze Flut von Gedanken da. And then he asks, how was your experience when told about your body's condition with cancer and how to work with this change in our bodies? Und dann geht die Frage weiter. Wie war deine Erfahrung davon, als du, als du das gesagt wurde, dass äh, du dein, wie es deinem Körper geht und dass du Krebs hast? Und wie kann man mit dieser Art des Denkens arbeiten? As the Buddha said in the very first teachings, uh, there is suffering. Wie der Buddha sagte in, den ersten, in seiner ersten Lehrrede, es gibt Leiden. This is the first profound truth. Das ist die erste tiefe Wahrheit. And for humans it comes particularly in terms of birth, old age, sickness and death. Und für Menschen äußert sich das insbesondere als Geburt, Alter, Krankheit und Tod. It's normal to get sick from time to time. Es ist ganz normal, immer mal wieder krank zu werden. Some sicknesses are serious, they will lead to death. Manche Krankheiten sind ernst und die werden dazu zum Tode führen. But we have to remember death is a process. 
Aber wir müssen uns daran erinnern, auch Tod ist ein Prozess. Being sick is a process. Äh, krank zu sein ist ein Prozess. So, I remember I was sitting in the room with the doctor and he says, oh, you have this cancer. Und ich kann mich gut daran erinnern. Ich saß da in dem Raum mit dem Doktor und er sagte mir, du hast diesen Krebs. And I said, well, what does this mean? Und ich habe gefragt, was bedeutet das? You have a lot of treatment to have. Und er sagte, naja, du musst ganz viele Behandlungen durchlaufen. So what is treatment? Also was sind Behandlungen? People do things to me. Dinge, Leute tun Dinge zu meinem, meinem Körper an. When we are independent adults, we often, we are very selective about what kind of things we want people to do to us. Wenn wir äh, unabhängige äh, Erwachsene sind, sind wir häufig sehr wählerisch darüber, was wir möchten, dass Leute, die mit uns tun. But when we're in the hospital, we have to submit. Aber wenn wir im Krankenhaus sind, müssen wir das einfach äh, uns dem unterwerfen. I had a trainee nurse trying to find a vein and was sticking this needle and poking it around in the back of my hand. Ich hatte eine, eine, Ausge eine, eine Krankenschwester, die noch in Ausbildung war und die hat versucht, eine, eine Vene zu finden und hat dann eben mit ihrer Nadel da in meine Hand rumgestochert. Oh, I remember when I was training as a psychotherapist, I made a lot of mistakes. Und ich kann mich daran erinnern, als ich noch in der Ausbildung als Psychotherapeut war, habe ich auch viele Fehler gemacht. Oh, why should I complain that the nurse is not very good? They're very new, they're a trainee. Warum sollte ich mich also darüber beklagen, dass diese Krankenschwester nicht gut ist? Sie ist ja noch in der Ausbildung. So the key thing is to breathe out, let go of the ego formation and just be present with however life unfolds. Also die, äh, der Schlüssel da drin ist äh, auszuatmen, ähm, die Egoformationen gehen zu lassen und einfach präsent mit dem zu sein, wie das Leben sich entfaltet. None of us know how we will be. Niemand wird von uns weiß, wie wir sein werden. Early in the morning you could go out jogging along the pavement. Äh, man könnte früh morgens vielleicht joggen gehen auf, dem, auf der Straße. Okay, so you're jogging in the morning and a drunk driver hits you. Also du, uh, du gehst da gerade joggen und da ist ein betrunkener Fahrer, der dich uh, anfährt. People having to flee in the Sudan. Jetzt im Moment sind Menschen, die in Sudan versuchen, dich zu retten. So many refugees from Ukraine leaving behind their house and all the things they knew and loved. Also viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die all ihre, all ihre Dinge, ihre Häuser und Menschen, die sie lieben, hinter sich lassen. Life is unstable. Das Leben ist sehr instabil. The more we develop compassion and kindness, the more we are sensitive to the suffering of others. Uh, umso mehr wir Mitgefühl und Güte entwickeln, umso mehr sind wir sensibel für, die, um, für das Leiden anderer. Suffering is everywhere and that's why we should work to gain liberation for ourselves and all beings. Leiden ist überall und deswegen sollten wir uns darum bemühen, Freiheit für uns selbst und alle Wesen zu erlangen. Okay, so the next question is... Uh... From concerning the Ganges Mahamudra instruction. Uh, in der nächsten Frage geht, geht es um die Ganges Mahamudra in, uh, Instruktion. Uh, and uh, Tilopa says to Marpa, if you are free of all desire and do not abide in the extremes, you will see all the Dharma teachings of the three baskets. Und uh, da sagt Tilopa Marpa, Can you just say that again in two parts? Yes, surely. Uh, if you are free of all desire and do not abide in the extremes. Wenn du uh, von allen, uh, allen uh, Wünschen frei bist und nicht dich in den, uh, in den Extremen aufhältst. You will see all the Dharma teachings of the three baskets. 
dann wirst du alle Dharma Lehren der drei Körbe sehen. So, the question is, what are these three baskets? Die Frage ist, was sind diese drei Körbe? This refers to the Tripitika. Und da geht es um den Tripitika. Which is just a Pali Sanskrit word, which means three baskets. Und das ist einfach ein Pali Sanskrit Wort, das heißt drei Körbe. So it was a way of organizing, categorizing the teachings of the Buddha. Und das war eine Art und Weise, die uh, Lehren des Buddhas zu organisieren und kategorisieren. So some are concerned with morality. Manche, in manchen geht es um Moral. Some are concerned with uh, understanding the uh, factors that operate in the world, uh, the Abhidharma teachings. Und dann gibt es die Abhidharma-Lehren, da geht es darum, die Faktoren, die es, die in der Welt, die es in der Welt gibt, zu, zu verstehen. And some are concerned with, uh, more with practice and the nature of the mind and consciousness. Und bei anderen geht es mehr um Praxis, um die Natur des Geistes und um Bewusstsein. So, what uh, Tilopa is saying, To, to Marpa is if you understand or if you awaken to the true nature of your own mind, you will have all the Buddha's teachings with you. Also, was Tilopa Marpa hier sagt, ist, uh, wenn du uh, die Natur des eigenen Geistes verstehst, dann hast du alle Lehren uh, des, uh, des, des Buddhas verstanden. If you follow the middle way and don't go to any extreme position, it's real, it's not real, and so on. Just that path of openness will liberate you. Wenn du dem mittleren Pfad folgst und nicht zu diesen extremen, nicht in diese Extreme verfällst, dass es wirklich ist oder nicht wirklich ist, dann wird, ist dir der ganze Pfad offen. So then the last question we have is... Uh, A quote from Padmasambhava, where he says, even though intrinsic awareness. Die letzte Frage, da geht es jetzt um ein Zitat von Padmasambhava, der sagt, sogar äh, obwohl, innewohnende, obwohl innewohnendes Gewahrsein. Which is self-originated primal, primal awareness, even if this appears to you. Uh, und das ist uh, das aus sich selbst entstehende primäre Gewahrsein, uh, wenn das für dich auftaucht. It is but a manifestation of mind. Das, auch das ist nur ein, eine, uh, eine Manifestation des Geistes. Now, language is artificial. Sprache ist etwas Künstliches. That's why the truth can't really be said. Und aus dem Grunde kann die Wahrheit nicht wirklich gesprochen werden. So, in this formulation, the way that I didn't translate this, so the, the way the translator is saying it is that um, awareness is a manifestation of the mind. Also in dieser Übersetzung, die ist jetzt nicht von mir, aber so wie es ausgedrückt wird, sagt der, ähm, sagt der Übersetzer, the Wahrsein ist eine Manifestation des Geistes. But you can also say that the mind is a manifestation of awareness. Aber man könnte genauso auch sagen, dass der Geist die Manifestation von Gewahrsein ist. Sometimes in the Sokshin teachings, mind is quite a low term. It means mental activity, dualistic involvement. Manchmal wird in den Sokshin lehren der, das Wort Geist für etwas Niedriges, also mentale Aktivität und mentales Involvieren benutzt. So, this is, in Tibetan, this is called Sem. Also in Tibetisch wird das Sem genannt. But we also have Sem Ni, which means mindness. Aber wir haben auch Sem Ni, und das bedeutet Geistheit. Just as you have emptiness. Also genau wie man Leerheit hat, Leer und Leerheit. So this means the true nature of the mind, which is emptiness. Also das bedeutet, das war, die wahre Natur des Geistes, also Leerheit. And the uh, capacity for knowing, which is inseparable from emptiness, is 
also what is called awareness. Und dann äh, die, die, das, äh, die Kapazität für Wissen, die auch untrennbar mit Leerheit äh, äh, verbunden ist, äh, das ist Gewahrsein. We go, when you were young, you go to school. Wenn du, als du klein warst, gingst du zur Schule. Because you got a lot to learn. Denn man musste ja viel lernen. If you don't learn much, it's difficult to function in the world. Wenn man das nicht alles lernt, dann ist es sehr schwer, in der Welt zurechtzukommen. The, our mental consciousness becomes more skilled at making links and working with concepts. Unser geistiges Bewusstsein wird, äh, kriegt sehr viel Übung und wird sehr geübt darin, mit Konzepten umzugehen und zu verbinden. But awareness is primal. It's there from the very beginning. Aber Gewahrsein ist primär. Es ist von Anfang an schon da. It's not a construct. Es ist nicht konstruiert. It doesn't improve with meditation. Es wird auch nicht durch Meditation verbessert. It's just there. Ist einfach nur da. Which is why in Dzogchen we are concerned not with building up and developing any particular qualities. Und daher sind wir auch, geht es uns im Dzogchen auch nicht darum, irgendwelche Qualitäten oder Eigenschaften aufzubauen. But rather we are concerned with dissolving the tendency to grasp. Sondern stattdessen äh, geht es darum, die äh, Tendenz, die wir haben, uns äh, festzuklammern, aufzulösen. Sorry. Everything which arises, vanishes. Alles, was auftaucht, löst sich wieder auf. When we stay here and now, Wenn wir hier und jetzt äh, verweilen, not thinking about the past, not projecting into an imagined future, nicht über die Vergangenheit nachdenken und nicht uns irgendeine Zukunft vorstellen. Just this. Dann ist einfach nur dies. This is the sphere of awareness within which appearances seemingly external or internal arise and pass, arise and pass. Das ist diese Sphäre des Gewahrseins innerhalb dessen, äh, dieses, dieses Erleben, das manchmal so aussieht, als sei es innen oder manchmal so aussieht, als sei es außen, auftaucht und wieder vergeht. So he's saying, when this awareness appears to you. Also er sagt, wenn dieses Gewahrsein für dich erscheint, it doesn't appear to you as something. dann erscheint es nicht als ein Etwas. You cannot see awareness. Man kann Gewahrsein nicht sehen. You cannot grasp awareness. Man kann Gewahrsein nicht greifen. But you can find yourself in the openness of awareness. Aber man kann sich selbst in der Offenheit des Gewahrseins wiederfinden. An example could be that um, if there are a lot of uh, ripples or waves on the surface of a pond. Ein Beispiel, um das zu klären, wäre vielleicht, wenn man einen, einen Teich hat, der ganz viele kleine Wellen hat. Then this, this is what catches your attention. Dann ziehen ja diese kleinen Wellen und unsere Aufmerksamkeit auf sich. But when the agitation goes down, then you see the pond becomes calm and you can see into its depth. Aber wenn diese Wellen sich beruhigen und der, äh, der dann oder der, der See ganz ruhig und spiegelglatt wird, dann kann man in seine Tiefe hineinblicken. Then, if the wind was to blow again and more little waves and ripples were occurring, und wenn der Wind dann wieder bläst und wieder kleine Wellen auf, äh, aufwirft, if you had really tasted the, the calm pond, if you had really opened to that, wenn ihr wirklich diesen, den Geschmack für diesen ruhigen See, äh, wenn ihr euch dafür geöffnet habt und ihr das richtig geschmeckt habt, you would see that the movement of the surface of the pond is the movement of the water, which is the depth of the pond. Dann würde man sehen, dass diese Bewegung auf der Oberfläche des Wassers wirklich die Bewegung des, der Tiefe des Wassers ist. In the same way, when we do the Guru Yoga of the White R and we relax and we don't identify so much with what's arising. 
auf die gleiche Art und Weise, wenn wir das Guru-Yoga der drei A's üben und uns nicht so, ähm, nicht so sehr identifizieren mit dem, was erscheint? Then we see, oh, there is no inherent content in my mind. Dann sehen wir, dass es keinen innerwohnenden äh, Inhalt gibt in meinem eigenen Geist. My mind is empty of self. Mein Geist ist leer des Selbst. It's a noetic capacity, a revealing capacity. Es ist eine, eine es hat die, äh, die Kapazität des, äh, des Zeigens, des Aufzeigens. And so, whether a thought or a feeling or a memory arises, this is like the shimmering surface of this vast depth of awareness. Und wenn dann ein Gedanke oder eine Erinnerung oder ein Gefühl auftaucht, dann ist das wie diese schillernde Oberfläche auf der riesigen äh, Oberfläche dieses, äh, dieses Geistes. So you think, let go of your constructs of self. Und es sagt, lasst äh, los von dem Konstruieren des Selbst. Relax out of mental activity. Entspann dich aus mental, mentaler Aktivität, geistiger Aktivität heraus. This empty space is your own original face. Dieses, äh, dieser leere Raum ist dein eigenes äh, ursprüngliches Gesicht. It is infinite like the sky. Es ist unendlich, so wie der Himmel. Everything which occurs is within this space of revelation. Alles, was auftaucht, ist innerhalb dieses Raumes äh, des, äh, des Erscheinens. This is the key point. Das ist der Schlüsselpunkt. Otherwise, you remain as a subject, looking at objects, thinking about objects, treating yourself as an object, and so on. Ander, wenn man das nicht sieht, dann bleibt man ein Objekt, was an, sich Objekte ansieht, was sich selbst als Objekt äh, behandelt. There is nothing to grasp. Es gibt nichts, was man greifen kann. But everything to enjoy. Sondern alles, was einem Freude machen kann. So, that is our time for today. Also, das ist unsere Zeit zusammen we heute. Meet, we meet again in May for those who wish, uh, when we will look at, on the Wednesday evening, at the Medicine Buddha, and then we finish the uh, Radiant Aspiration Book on the weekend. Uh, und für diejenigen, die kommen möchten, uh, gibt es einen uh, Mittwochabend, in dem wir uns mit dem Medizinbuddha befassen und dann an dem Wochenende weiter äh, beschließen wir dann mit dem Buch von Radiant Aspiration. So, I wish you all success with your practice. Ich wünsche euch allen viel Erfolg in eurer Praxis. So, oh, the end. Bye for now. <lacht> und das war. Thank you. Thank you very much. Gracias. Because yes. uh, the, translating this kind of stuff that comes out of my mouth is not so easy. Thank you. Bye. 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 Bye